നമസ്കാരം ഋഷാദാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത് ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പഠനാവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ദിവസവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയാത്തവരിപ്പോൾ ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക പോരുക എന്നതിൽ അപ്പുറം നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും പഠനത്തിന് ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോരുക എന്നുള്ള അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വർക്ക് അറ്റ് ഹോമും സ്റ്റഡി പഠിത്തം എല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ചാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഏത് ഇൻ്റർനെറ്റാണ് എടുക്കാൻ നല്ലത് സ്പീഡുള്ളത് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഉള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അതിന് ഒരു ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് പറയാനല്ല ഓരോ ഏരിയ ബേസ് ചെയ്താണ് അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ ഏരിയയിൽ റേഞ്ചും അതിൻ്റെ അവരെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി വയേഡാണെങ്കിലും ഓരോ നെറ്റ് ഓരോ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വരിക അത് നിങ്ങൾ ഏത് ഏരിയയിലുള്ള ആളാണോ തൊട്ടടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് എടുക്കണമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നെറ്റുള്ള ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചില സമയത്ത് കട്ടാവും അങ്ങനെ വർക്ക് ഹോൾഡായി പോകില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊബൈലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ മൊബൈലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റോ മൊബൈലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നു കാരണം നമ്മൾ പലരും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാലും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല അറിയാത്തവരുണ്ട് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആണെങ്കിലും ഓഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഈ മൊബൈലിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെ മൊബൈലിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് വയേഡായിട്ടും വയർലെസ് ആയിട്ടും വയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നെറ്റ് എടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഒരു വൈഫൈയുടെ സിമ്പിൾ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഏതാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പാസ്വേഡ് വെച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വയർലെസ് കണക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ വയർലെസ് കണക്ഷൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോർമലി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വയർലെസ് കണക്ഷനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ചില ബ്രാൻഡഡ് പി സികളിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും നോർമൽ നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഴയ സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും വയർലെസ് കണക്ഷനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അതിന് നമുക്ക് ഒരു കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം യു എസ് ബി ഡ്രൈവിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള യു എസ് ബി പോളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് പല ബ്രാൻഡിൻ്റെയും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച് യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും വൈഫൈ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മൊബൈലിലെ സെറ്റിങ്സിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വയർലെസ് നോക്കാം അതിനുശേഷം വയർഡ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ സാം സാംസങ് മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാംസങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും ഇതേ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഐഫോണിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണ് ഐഫോണിൽ പോർട്ടബിൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലാണെങ്കിൽ ടതറിങ് ആൻഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആ ഒരു പേരിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോവാം സെറ്റിങ്സിൽ കണക്
മൊബൈലില് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആയ ശേഷം നേരെ ലാപ്പിൽ വരിക ലാപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കാണാം വൈഫൈയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ സെറ്റിങ്സിൽ നോക്കിയതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എ പി ഫോർ സി സീറോ സി എന്നാണ് നമ്മളുടെ വൈഫൈയുടെ പേര് അത് നമ്മൾ ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കണക്ട് കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് നോർമൽ വൈഫൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണക്റ്റ് ആവും അത്രയേ ഉള്ളൂ വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് വയർലെസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വയർഡായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് ചില കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊന്നും വൈഫൈ ആക്സസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ മൊബൈലിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യു എസ് ബി കേബിൾ വേണം ഏത് ഫോണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കേബിൾ ആവശ്യമാണ് ഡാറ്റ കേബിൾ മൊബൈലിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും കണക്ട് ചെയ്യാം നേരെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാ കണക്ഷൻ എടുക്കുക ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ യു എസ് ബി ട്രെതറിങ് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ താഴെയായിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഡ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഡ് ആവും അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളും കാണാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആക്റ്റീവ് ആവും ഇത്ര ഇത്രയാണ് കേബിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് വയർഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം മൊബൈലിലെ വൈഫൈ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇൻട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും അറിയാത്ത ചിലരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ